वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ एनालिसिस टू कोर्स लास्ट टॉपिक जो है इट इज अबाउट द इंटीग्रल कैलकुलस इफ यू रिमेंबर इंटीग्रल कैलकुलस में वी आई वी हैव टू डिफाइन द रीमन इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ सर्टन फंक्शन अब रीमन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए हमने एनालिसिस वन में डिस्कस किए हुए हैं इन डीड अ फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हुज डोमेन इज लेट से इंटरवल ए बी ए बी फाइनाइट इंटरवल भी हो सकता है इन्फिनिट इंटरवल भी हो सकता है इन्फिनिट इंटरवल अगर होगा फ्रॉम लेफ्ट और साइड और राइट वी कॉल इट द इम प्रॉपर इंटीग्रल और इम प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये भी हमने डिस्कस किए हुए अब हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का इंटीग्रल जो है कैलकुलस वो डिस्कस करने लगे हैं रियल एनालिसिस टू कोर्स में अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है इफ यू रिमेंबर कि हमने रीमान इंटीग्रल जब डिफाइन किया था हमने जो डोमेन थी जिस इंटरवल पे हम फंक्शन का इंटीग्रेशन या इंटीग्रल डिफाइन करना चाह रहे हैं सबसे पहले हमने उसकी पार्टिशनिंग की थी ओके पार्टिशनिंग की थी कोरस्पोन्ड टू ईच पार्टिशनिंग वी हैव डिफाइंड द अपर सम एंड लोअर सम और रीमान इंटीग्रल जो है एक सर्टन वे से रिगोरस मैथमेटिकल वे से हमने डिफाइन किया था अब हम क्योंकि इंटीग्रल्स जो हैं फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल उनके डिस्कस करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा कि जिस डोमेन के ऊपर जो कि डोमेन ऑफ कोर्स आर एन की होगी उस डोमेन को हम स्पेसिफाई करेंगे उस डोमेन की पार्टिशनिंग करेंगे रेक्टेंगल्स में सो द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेग्रेबिलिटी इन द मोर फॉर द फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट आर एन में जो यूक्लिडियन स्पेसिस हमने डिस्कस की थी आर एन में अगर हमने फंक्शन की इंटीग्रल जो है वो डिस्कस करना है तो पहला स्टेप ये है कि डोमेन को रेक्टेंगल्स में डिवाइड हम किया करेंगे अब रेक्टेंगल्स इन आर एन ये हमें डिफाइन करना चाहिए जो कि इस मोड्यूल में हम करेंगे रिगोरसली मैथमेटिकली के रेक्टेंगल्स यूक्लिडियन स्पेसिस आर एन में होती क्या है Based on these rectangles, of course we are going to define the upper sums, Riemann sums जिनका हमने नाम रखा था for functions of more than one variable के लिए हम Riemann sums define करेंगे Using those Riemann sums, I will define the Riemann integral in more than one variable या आर एन में सो लेट्स डिफाइन रेक्टेंगल्स इन आर एन और पोर्शन रीजन जो हमने पहले ही डिफाइन किए हुए इनको डिफाइन करते हैं सो आर एन में रेक्टेंगल जो है दैट विल बी कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ सम सबसेट विच सबसेट सम सबसेट ऑफ आर एन ओके एस वन क्रॉस कार्टिशियन प्रोडक्ट एस टू क्रॉस एस थ्री सो एन एंड सो फोर्थ अप टू एस एन ऑफ सबसेट एस वन एस टू एस थ्री सो एन एंड सो फोर्थ एस एन आर द सबसेट ऑफ आर एन एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दीज रेक्टेंगल्स We, we will call that set जो के कार्टिजियन प्रोडक्ट है एस वन एस टू एस थ्री सोन एंड सो फोर्थ एस एन का वी कॉल इट द रेक्टेंगल एस वन एस टू एस थ्री सोन एंड सो फोर्थ एस एन जो है ये सेट्स हैं किसके सेट्स हैं आर एन के आर के भी सेट हो सकते हैं सबसेट हो सकते हैं आर का या आर एन का आर टू का सोन एंड सो फोर्थ अब रेक्टेंगल जो है इसको हमने डिफाइन कर दिया इसमें अगर रेक्टेंगल में कोई भी पॉइंट If I say the Cartesian uh, product or a point जो है which consists of x1, x2, x3, so on and so forth, xn, this point or vector belongs to the rectangle. It means x1 belongs to the S1, x2 belongs to the second set of the Cartesian product जिसको मैं rectangle कह रहा हूँ, S2, so on, so on and so forth, xn जो है Sn को belong करेगा. सच दैट ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक्स वन बिलोंग्स टू एस वन है एक्स टू एस वन एंड सो फोर्थ सो रेक्टेंगल्स इन आर एन लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ द टू क्लोज इंटरवल इट मीन्स आई एम गोइंग टू डिफाइन अ रेक्टेंगल इन आर टू आर टू में रेक्टेंगल जो होगी दैट विल बी दिस वन ये आपके पास एक इंटरवल है कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटरवल्स इक्वल ऑल द ऑर्डर पेयर्स x and y such that x from this interval x जो है belongs to a1 वन ए बी एंड वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल है एंड वी राइट इट एज कि एक्स वन इज लेस देन इक्वल्स टू ए वन 
and a1 is less than equals to x and x is less than equals to b1 so on and so forth so this is what we call a rectangle in r2 ab is rectangle ki sides kya hai of course is rectangle ki jo sides hain wo mere paas ye x axis hai ye mere paas y axis hai x axis mein a1 aur b1 ye mere paas interval hai similarly y axis pe mera c aur d mera interval hoga to intersection of these two ये जो रेक्टेंगल आ रही है दिस इज दिस इज इनफैक्ट इट इज आर टू में ये वाली रेक्टेंगल है जो मैंने यहां पे प्लॉट की है सो ए वन बी वन इंटरवल जो है इसको मैं प्लॉट करूंगा सी और डी इंटरवल जो कि वाई के कोरोस्पॉन्ड है इसको मैं प्लॉट करूंगा जो इन दो स्ट्रिप्स की दीज आर द स्ट्रिप्स इन स्ट्रिप्स की इंटरसेक्शन जो है दैट इज माई रेक्टेंगल जो यहां पर यहां पर दिखाई भी हुई है सो दिस रेक्टेंगल इन आर टू इज कॉरेस्पॉन्ड टू ए वन एक इक्वेशन है मेरे पास लाइन है स्ट्रेट लाइन बी वन के कॉरेस्पॉन्ड भी एक मेरी इक्वेशन है यू कैन टेल द इक्वेशन ऑफ दीज लाइन ए टू एंड बी टू भी लाइन है सो दिस इज द शेडेड रीजन जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि दिस इज द रेक्टेंगल इन आर टू सिमिलरली द कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ द थ्री क्लोज इंटरवल्स फॉर एग्जाम्पल ए वन बी वन कार्टिशियन प्रोडक्ट ए टू बी टू कार्टिशियन प्रोडक्ट ए थ्री बी थ्री कंसिस्ट ऑफ उसको डिफाइन किस तरह करेंगे इस वे से डिफाइन करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एवरी पॉइंट इन दिस रेक्टेंगल विल हैव थ्री कॉर्डिनेट एक्स वाई एंड जी एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल जी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और इसको हमने किस तरह लिखा हुआ है वी नो दैट ए वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी वन a2 टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू बी टू सिमिलरली ए थ्री लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी थ्री सो जोमेट्रिकली वॉट इज दिस इट इज द रेक्टेंगुलर पैराफाइव इन आर थ्री विद फेस पैरल टू द कॉर्डिनेट एक्सेस सो दिस इज जोमेट्रिकली ये आपके पास एक पैरल पाइप है अगर इन इंटरवल्स की लेंथ इक्वल है क्या मैं कह रहा हूं बी वन माइनस ए वन इक्वल है B2 टू माइनस ए और ये भी इक्वल है B3 थ्री माइनस ए के सो दिस पैरल पाइप विल बिकम अ क्यूब ये जो है ये क्यूब बन जाएगा सो दिस इज अ रेक्टेंगल इन R3. थ्री अ कॉर्डिनेट रेक्टेंगल आर इन आर एन इज कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ एन क्लोज इंटरवल एन क्लोज इंटरवल का जो है ये कार्टिशियन प्रोडक्ट होगी आर एन में द कंटेंट ऑफ आर कंटेंट को हम फॉर्मली डिफाइन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में द कंटेंट ऑफ आर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वी आर इक्वल द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल सब लेंथ जो है इनको लेंथ को कैलकुलेट किया लेंथ हमें पता है इस इंटरवल की बी वन माइनस ए वन है इस इंटरवल की बी टू माइनस ए टू है सो एंड सो फोर्थ एंड वी मल्टीप्लाई दीज लेंथ वी से दैट दिस इज द कंटेंट ऑफ आर The numbers b1 minus a1, b2 minus a2, bn minus an are the edge lengths of the rectangle R. If they are equal, then R is a coordinate cube. R जो है वो cube बन जाएगा. If a r equals b r, in सब में से कोई a और b equal हो तो हमारे पास v r content क्या आएगा? Zero आएगा. In this case, we say that rectangle R is degenerate. Otherwise, R is non degenerate if r equals this one it means that we have a rectangle in rn we call a partitioning pr ar equals ar not ar1 so on and so forth br indeed what we are going to do har jo interval hai hamara iski hum partitioning kar rahe hain is a partition of ar br this is a partition of rth interval which is ar br इसी तरह हर इंटरवल की हम पार्टिशनिंग जो है वो कर सकते हैं देन द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन आर एन दैट कैन बी रिटर्न एज अब ये एक रेक्टेंगल थी मेरी आर एन में हर इंटरवल की मैं पार्टिशनिंग कर रहा हूं कोरस्पॉन्ड टू ईच पार्टिशनिंग आई विल हैव आई विल हैव स्मॉल रेक्टेंगल्स जो कि इन इंटरवल से मुझे मिलेंगी ओके दिस इज वॉट वी कॉल पार्टिशनिंग ऑफ आर जो रेक्टेंगल मेरी थी आर एन में उसकी पार्टिशनिंग को हम इस तरह डिफाइन करते हैं किस तरह डिफाइन करते हैं कि हर सब इंटरवल जो है जो कि कार्टिशियन प्रोडक्ट है उन सब को हम 
उन सब की पार्टिशनिंग करेंगे और वो पार्टिशनिंग हमें एनालिसिस वन में हमने सीखी हुई है अब पार्टिशनिंग ऑफ द रेक्टेंगल आर जो है उसको हम लिखते हैं इट इज द कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल्स वी डिफाइन इट्स नॉर्म टू बी द मैक्सिमम अब इस पार्टिशनिंग की जो के रेक्टेंगल आर की हमारी पार्टिशनिंग है इसकी नॉर्म भी हम डिफाइन करते हैं नॉर्म मैक्सिमम ऑफ द नॉर्म ऑफ पी वन पी टू सोन एंड सो फोर्थ अब ये नॉर्म ऑफ पी एन जो है ये हमने एनालिसिस वन में डिस्कस की हुई है इट इज द ए एन और बी एन इंटरवल है इसकी जो पार्टिशनिंग की है उसमें अन इवन पार्टिशनिंग है ये सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है वो हम नॉर्म ऑफ पी एन कहते हैं अब क्योंकि हर इंटरवल की हमने पार्टिशनिंग की है हर इंटरवल के कोरस्पोंड पार्टिशनिंग जो है उसका हम मैक्सिमम सब इंटरवल निकाल सकते हैं दैट विल बाय डेफिनेशन द नॉर्म ऑफ ईच पी आई पी वन पी टू सो वन पी आई पी एन उनमें से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी नोन एज द नॉर्म ऑफ द पार्टिशनिंग ऑफ द रेक्टेंगल इन आर एन पुट एन अदर वे पी इज द लार्जेस्ट ऑफ द एज लेंथ ऑफ द ऑल द सब रेक्टेंगल्स इन पी अब इन सब रेक्टेंगल्स को हम रेक्टेंगल्स आर वन आर टू सोन एंड सो फोर्थ आर के में डिवाइड कर देते हैं पार्टिशनिंग डिवाइड आर रेक्टेंगल आर इन टू फाइनाइटली मैनी सब रेक्टेंगल्स ऑल दीज सब रेक्टेंगल्स आर नेम्ड एज आर वन आर टू सोन एंड सो फोर्थ आर के सो समाइम्स पार्टिशनिंग इन आर टू और आर एन वी डिफाइन द पार्टिशनिंग एज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रादर देन द वी राइट द पार्टिशनिंग ऑफ ईच इंटरवल ए आई बी आई वी राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो कि फाइनाइट होगा हमेशा जो कि हमारी लार्जर रेक्टेंगल को डिवाइड करना होगा और उन रेक्टेंगल्स को हम लिख देते हैं कि दिस इज द पार्टिशनिंग ऑफ आर रेक्टेंगल इन आर एन ये पार्टिशनिंग का कॉन्सेप्ट आर टू में जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बाय दैट फिगर हमारे पास एक्चुअली रेक्टेंगल कौन सी है ए वन बी वन क्रॉस ए टू बी टू दिस इज आर रेक्टेंगल अब इसकी पार्टिशनिंग पी वन मेरे पास क्या है ये पार्टिशनिंग है जिसको मैंने ये किया अब ये पार्टिशनिंग और ए टू बी टू की पार्टिशनिंग क्या है दिस वन ये पार्टिशनिंग है अब ये स्ट्रिप्स जो हैं ये मेरी जो कंप्लीट मेरी रेक्टेंगल थी आर टू में उसको डिवाइड कर रही हैं सो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी सो टोटल सो आई विल से दैट माय पार्टिशनिंग कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी सब रेक्टेंगल दिस इज हाउ वी डिफाइन द सब रेक्टेंगल सो इफ पी इज अ पार्टिशनिंग Which is given by P1, P2, so on and so forth, Pn. Or ये Pi's क्या हैं? Pi's जो आपके intervals हैं, जो के rectangle form कर रहे हैं Rn में, उनकी partitioning है. So Pi's जो है मेरे पास हो, so I will say that refinement, refinement a partitioning, एक rectangle है Rn में, उसकी refinement क्या है? Another partition which is finer. फाइनर का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने एनालिसिस वन में बड़ा अच्छा डिस्कस किया हुआ है विच इज फाइनर देन द पी वन इट मीन्स दैट पी की जो पार्टिशनिंग है दैट इज द सबसेट ऑफ पी टू इन अदर वर्ड आई कैन से दैट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ फाइनर पार्टिशनिंग आर ग्रेटर देन द प्रीवियस वन सो आर पार्टिशन ऑफ द सेम रेक्टेंगल देन पी डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ पी आई डैश is a refinement of pi for all i from 1 to n that is how we define the refinement ab aap zara analogy develop kare actually jo analysis 1 mein humne concept develop kiye the exactly wohi concept jo hai humne analysis 2 mein describe kar rahe hain lekin a little bit modification hai generalization hai we don't have the only one interval we have the sub intervals unki cartesian product se rectangle aa rahi hai ईच इंटरवल की हम पार्टिशनिंग कर रहे हैं जो कि हमारी मेन रेक्टेंगल जो है उसको सब रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन ऑल द मोड्यूल्स वेन एवर आई से पार्टिशनिंग ऑफ अ रेक्टेंगल इट मींस द नंबर ऑफ फाइनाइट रेक्टेंगल्स ऑप्टेन बाय द पार्टिशनिंग ऑफ ईच सब इंटरवल ऑफ माई रेक्टेंगल